أهم وسيلة إعلامية في ذلك الوقت كانت كان الشعر ولذلك المسلمون كانت لهم وسائل إعلامهم والنبي صلى الله عليه وسلم مهتم جدا بوسائل الإعلام لكن المشكلة كانت رجال الإعلام كان مهمتهم إيش؟ أنهم يوهنوا عزائم العدو ويرفعوا من من معنوياتهم لكن العدو في هذه الحالة قريش قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كيف قالوا سأهجوهم قالوا كيف تهجوهم وأنا منهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم من قريش قالوا كيف تهجوهم وأنا منهم قالوا سأسلك منهم كما تسل شعرة من العجيب ما تخافش علي حيث اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالإعلام كان اهتماما كبيرا وكان عمليا ما اشتغلش بشتم الإعلام لأنه هذا يفيد ولا ما يفيدش ما يفيدش المهم كيف تكسب كيف كسب ود هؤلاء كما يقال يعني أن تسب الظلام حتى إلى آخر الدنيا هذا لن ينقش لن يفيد في أن ينقش على الظلام ولكن أن تشعل شمعا أن تبحث عن إعلام وتقيم معه علاقة ود تهديل كتاب الضيف تفهمه تحسن إليه تكون إنسان عملي بدل أما السبان هذا ما يفعل شيء النبي صلى الله عليه وسلم ما اشتغلش بسب وسائل الإعلام وإنما اشتغل بماذا؟ وإنما اشتغل بكسب ودهم وانظروا إلى هذا إلى هذا الف... إلى هذا الصحابي المستضعف اللي هو عثمان بن مبعون كيف كسب بطريقته العملية كيف استطاع أن يكسب إلى الإسلام شاعرا من شعراء المعلقات السبعة اللي هو لبيد فانتقل من حال إلى إلى حال أخرى